荤一般多用于指肉类食物而言，与素食是相对的，如荤菜、荤腥、荤膳等等。庄子《人间》是：“颜回曰，回之家贫，为不饮酒，不如荤者数月矣。如此，可以摘乎？”《水浒传》第四回，鲁智深道：“洒家不忌荤酒。”另外，白居易的《尤物真四诗》当中也有：“以地清净故，现殿无昏山。”意思就是，这儿因为是块清净的地方，所以祭祀上供都不用那些荤腥山臊的祭品。至于荤笑话，则是指一些内容不雅的笑话。不过，荤也指葱蟹等植物而言，但是在古文当中，指葱蟹而言的时候，荤这个字是应该念“熏”的音的。国语注音就是“吸熏熏”，意是指气味强烈的蔬菜而言。如翻译《名义集》当中说：“熏而非辛，二味是也。”心而非熏，将界是也；是熏，复是心，五心是也。剧中的二味，又名星渠，是一种有刺激性的菜蔬；而五心，则是指葱、酒、蒜、元荽等等食物。这些熏心，也都是佛家戒食之物。而熏玉则是古代的边疆民族，如《史记》有“北竹熏玉”，所引说熏玉即匈奴的别名。不过，熏玉还有多种写法，如“熏允”、“熏玉”、“熏玉”等等。要说明的是，中华新韵当中，“荤”这个字只收了“荤”的音，没有“新”的音。可见，经过历代的演变，已经很少人去运用了。我们把“荤”字念“熏”介绍出来，用意在作为研究典籍的人参考之用。在现代的应用上，还是以读“荤”的字音字义为主。今天的每日一字就为您介绍到这里，谢谢您的收看，明天再会。